السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الحمد للہ اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آل ابراہیم انکا حمید مجید اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير السنن سنن محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ബഹുമാന്യരായ സൗദി അറേബ്യയിൽ വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി സുഹൃത്തുക്കളെ ദീനി സ്നേഹികളെ ലോകത്തിൻ്റെ വ്യത്യസ്ത ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നായി ഈ ശബ്ദം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എൻ്റെ നല്ലവരായ സഹോദരി സഹോദരങ്ങളെ റഹ്മാനായ റബ്ബു സുബാൻ അഹുവത്ത് അഴയുടെ നിയമ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട് മുത്തക്കങ്ങളായി ജീവിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ലോകം മുഴുവനും ഒരു വലിയ പ്രതിസന്ധി അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ധാരാളം ആളുകൾ സാമ്പത്തികമായും ശാരീരികമായും മാനസികമായും ഒക്കെ വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നു ഏറ്റവും അധികം മാനസികമായ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നത് പ്രവാസ ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന പ്രവാസികളാണ് എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് വിശിഷ്യ അതിൽ തന്നെ കുടുംബങ്ങൾ നാട്ടിലും അവർ മാത്രം പ്രവാസ ലോകത്തുമായി നിൽക്കേണ്ടി വന്നവർ ഏറെ മാനസിക സംഘർഷങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് മാസങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു എല്ലാവർക്കും ഖൈറും പറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ വിഷമങ്ങളും അള്ളാഹുത്ത് അയല തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകുമാറാവട്ടെ ജീവിതത്തിൽ എല്ലാ രംഗത്തും അള്ളാഹു ഖൈറും പറക്കത്തും നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ സൗദി അറേബ്യയിലെ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ഭാഗങ്ങളിൽ വസിക്കുന്ന ഇസ്ലാഹി പ്രവർത്തകന്മാർ ഇസ്ലാഹി സന്ദ്രകളുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ സമാപനത്തിലാണ് നാം ഉള്ളത് സർട്ടാവിലേക്ക് മടങ്ങുക എന്ന ഏതു കാലത്തും പറയാവുന്ന ഏതു മനുഷ്യനോടും പറയാവുന്ന ഉദാത്തമായ ഒരു പ്രമേയമാണ് ഈ ക്യാമ്പയിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ പ്രവർത്തകന്മാർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ പഠന ക്ലാസുകൾ വൈജ്ഞാനിക ദൗറകൾ വ്യത്യസ്തങ്ങളായ ചർച്ചകൾ എല്ലാം ഇതിനോടകം തന്നെ നടന്നു കഴിഞ്ഞു അതിൻ്റെ സമാപനത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ നാം ഉള്ളത് അള്ളാഹു എല്ലാം നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ അജയ്യത നമ്മുടെ ആദർശത്തിൻ്റെ അജയ്യത എന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഏതാനും ചില വിഷയങ്ങൾ സംസാരിക്കുവാനായി നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഒരു മതം അല്ലെങ്കിൽ ആദർശം എന്തുകൊണ്ട് സ്വീകരിക്കണമെന്നതിന് കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയാൻ കഴിയുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു മതം ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇസ്ലാം മാത്രമാണ് ഒട്ടനവധി മതങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ആ മതത്തിലെല്ലാം അനുയായികളുണ്ട് അതിലേക്കെല്ലാം ആളുകൾ പുതിയതായി കടന്നു വരുന്നുണ്ട് അതിൽ നിന്നെല്ലാം ആളുകൾ മറ്റു മതങ്ങളിലേക്ക് മാറിപ്പോകുന്നുമുണ്ട് പക്ഷെ ഒരു മതം ഞാൻ എന്തിനു സ്വീകരിക്കണം എന്ന ചോദ്യത്തിന് പലർക്കുമുള്ള ഉത്തരങ്ങൾ പലതാണ് ഒന്നുകിൽ ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ മതം സ്വീകരിച്ചു ജീവിക്കുന്ന ഒരു വീട്ടിലാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് ഈ മതം സ്വീകരിച്ച ഒരു പിതാവിൻ്റെ ഒരു മാതാവിൻ്റെ മകനായി മകളായിട്ടാണ് അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നാട്ടിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും ഈ മതത്തിൻ്റെ ഈ ആശയത്തിൻ്റെ ആളുകളാണ് അതിനാലാണ് ഞാനും അതിൻ്റെ ആളായി മാറിയത് എന്ന തീർത്തും ബുദ്ധിശൂന്യമായ ഒരു മറുപടിയാണ് മഹാഭൂരിപക്ഷം ആളുകളും ഇന്ന് നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ എന്തിനൊരാൾ മുസ്ലിം ആകണം എന്തിനാൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ആശയത്തെ സ്വീകരിക്കണം ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന വിശ്വാസങ്ങളെ ആചാരങ്ങളെ അനുഷ്ഠാനങ്ങളെ കർമ്മങ്ങളെ എന്തിനാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഏറ്റവും വ്യക്തവും ഏറ്റവും കൃത്യവുമായ മറുപടി 
ഇസ്ലാമിനുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രമാണങ്ങൾക്കുണ്ട് അഥവാ ഒരു മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ടുന്ന നിയമങ്ങളെ അവനല്ല ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അത് അവനേക്കാൾ യോഗ്യരായവർ അത് നിർമ്മിച്ചു നൽകണം ഏതും അങ്ങനെ തന്നെയാണല്ലോ എങ്കിൽ ലോകത്തുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ആയ ആശയത്തെ ഒരു നയത്തിനെ അവതരിപ്പിക്കാൻ ലോകത്തെ മുഴുവനും അറിയുന്നവന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതിനാൽ മനുഷ്യന് സാധ്യമല്ല ലോകത്തെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വീകാര്യമായ എല്ലാ കാലക്കാർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ആശയത്തെ അവതരിപ്പിക്കുവാൻ ലോകത്ത് ഒരു മനുഷ്യനും സാധ്യമല്ല ഏതു മനുഷ്യൻ നയം രൂപീകരിച്ചാലും ആ മനുഷ്യൻ ജീവിക്കുന്ന ചുറ്റുപാടും അവൻ ജീവിക്കുന്ന നാടും അവൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടവും അതിനെല്ലാം വൃത്തത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അവരെ ചിന്തിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നാൽ ലോകത്തെ ഏതു കാലത്ത് ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെയും ഏതു ഭാഷ സംസാരിക്കുന്നവനെയും ഏതു വേഷം സ്വീകരിക്കുന്നവനെയും ഏതു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നവനെയും എല്ലാം മുമ്പിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വീകാര്യമായ ഒരു ആശയം അവതരിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും അറിയുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവനും അറിയുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെയും അറിയുന്ന ലോകത്തെ മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും അറിയുന്നവന് മാത്രമേ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അങ്ങനെ എല്ലാം അറിയുന്ന ആരാണ് ലോകത്തുള്ളത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യരുണ്ടോ ഇല്ല മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളുണ്ടോ ഇല്ല എങ്കിൽ ലോകത്തെ മുഴുവനും അറിയുന്ന ഏകനായ ഒരുത്തനുള്ളത് ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ അവൻ മാത്രമാണ് ആകാശങ്ങളെ ഭൂമിയെ അവയിലെ മുഴുവൻ വസ്തുക്കളെയും മുഴുവൻ ജീവജാലങ്ങളെയും മനുഷ്യനടക്കമുള്ള മുഴുവൻ സൃഷ്ടികളെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ ആരാണോ അവന് മാത്രമാണ് എല്ലാ സൃഷ്ടികളെയും കുറിച്ച് ഒരുപോലെ അറിയുന്നവൻ കാലവ്യത്യാസമില്ലാതെ ദേശവ്യത്യാസമില്ലാതെ അറിയുന്നവൻ സൃഷ്ടാവ് മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ സൃഷ്ടാവ് വല്ലതും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ എങ്കിൽ അത് മാത്രമേ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യർക്കും ഒരുപോലെ സ്വീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതാണ് സഹോദരങ്ങൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സവിശേഷണം ഇസ്ലാമിൽ ആശയമായി ആദർശമായി നയമായി എന്തെല്ലാം പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടുവോ അത് മുഴുവനും ആ സർട്ടാവ് അറിയിച്ച ആ സർട്ടാവ് നിയമിച്ച നിയമങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ഇതിൽ കൈകടത്താൻ അനുവാദമില്ല എന്നതാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സവിശേഷത തന്നെ പ്രവാചകന്മാരാവട്ടെ അല്ലാത്തവരാകട്ടെ ഒരു മനുഷ്യനും ഈ മതത്തിൻ്റെ നിയമങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു മാറ്റം വരുത്താൻ ഒരു എഡിറ്റിങ് ചെയ്യാൻ പോലും ഒരാൾക്കും അനുവാദമില്ല ഏറ്റവും വലിയ സൃഷ്ടനായ സൃഷ്ടിയായ പ്രവാചകൻ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സുലഹി വസ്ല്ലമ ആ പ്രവാചകൻ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു തല പ്രഖ്യാപിച്ചത് പ്രയോഗങ്ങൾ സൂത്രഹാക്കയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും അഥവാ പ്രവാചകരെങ്ങാനും ചില വാക്കുകൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ പേരിൽ സർട്ടാവിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജമായി കെട്ടിച്ചമച്ചു പറയുന്നുവെങ്കിൽ ആ പ്രവാചകരുടെ വലങ്കയിൽ നാം പിടികൂടും എന്നിട്ട് ആ പ്രവാചകരുടെ ജീവനാടിയെ നാം മുറിച്ചു കളയും നിങ്ങൾക്കാർക്കും തന്നെ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കാൻ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സംരക്ഷിക്കാൻ സാധ്യമല്ല എന്ന് കൂടി ശേഷം അള്ളാഹുത്ത് അയല പ്രത്യേകമായി പരാമർശിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇസ്ലാമിൽ എത്ര ചെറിയ വിഷയമാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ കാര്യമാണെങ്കിലും അത് മുഴുവനും പഠിപ്പിച്ചത് ലോകത്തിൻ്റെ സട്ടാവ് മാത്രമാണ് സട്ടാവില്ലത് ദിവ്യ സന്ദേശമായും വഹിയായും അവതരിപ്പിക്ക അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ മതത്തിലുള്ളൂ എന്നുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ മതം എന്നും സ്വീകാര്യമായി മാറുന്നത് ആയിരത്തി നാനൂറ് നാനൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് അവതരിപ്പിക്കപ്പെട്ട നിയമങ്ങളല്ലേ എന്ന ചോദ്യത്തിന് അപ്പോൾ പ്രസക്തി ഇല്ലാതായി മാറുന്നു കാരണം ആയിരമോ രണ്ടായിരമോ മൂവായിരമോ പതിനായിരമോ ലക്ഷമോ കൊല്ലങ്ങൾ പിറകോട്ട് പോയാലും അത്രയും കാലങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയാലും ശരി അവയെ മുഴുവനും സൃഷ്ടിച്ചവനാണ് ഈ നിയമത്തെ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അതിനാൽ തന്നെ കാലം എന്നതിന് അതിന് വലിയൊരു റോഡില്ല അതുകൊണ്ട് അതിന് നിയമങ്ങൾ ഏതു കാലത്തുള്ളവർക്കും സ്വീകാര്യയോഗ്യമായി മാറുന്നു ആയിരത്തി നാനൂറ് വർഷം മുമ്പ് ജീവിച്ചവർക്ക് ഈ മതം സ്വീകാര്യമായെങ്കിൽ ഇന്നും ഈ മതം അതേപടി സ്വീകരിച്ച ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുന്ന അനേക ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാർ ലോകത്തെമ്പാടുമുണ്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഒരു അധ്യാപനം അത് പഴഞ്ചനായി മാറിയെന്ന് 
ന്യായപ്രകാരം പറയുന്ന ഒരു ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇനിയിട്ട് ഉണ്ടാവുകയുമില്ല മാത്രവുമല്ല അന്നുള്ള മനുഷ്യർ ജീവിച്ച അവർ ജീവിതത്തിൽ പാലിച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെയും അതേപടി രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുകയും അത് അതേപടി കൈമാറ്റം ചെയ്യപ്പെടുകയും അത് അതേപടി ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുകയും ചെയ്യാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തെ മനുഷ്യർക്ക് സാധിച്ചു എന്നത് തന്നെ ഈ മതത്തിൻ്റെ ഈ ആദർശത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ അജയ്യതയായി തന്നെ നമുക്ക് എടുത്തു കാണിക്കുവാൻ കഴിയും ഇനി ഈ മതത്തിലെ ഓരോന്നും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ നമുക്കിത് കാണാം ഒന്നതിൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനം ഏതിൻ്റെയും അടിത്തറ വിശ്വാസമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെയും അടിത്തറ വിശ്വാസമാണ് തൗഹീദാണ് ലാ ഇ ലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്ന ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ സൃഷ്ടിച്ച സട്ടാവായ അള്ളാഹു തല അവനല്ലാതെ ഒരാളും ആരാധിക്കപ്പെട്ട് കൂടാം ആരും ആരാധിക്കപ്പെടാൻ അർഹരല്ല മനുഷ്യരാവട്ടെ ജിന്നുകളാവട്ടെ ആൾ ദൈവങ്ങളെന്ന് നിന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നവരാകട്ടെ കല്ലുകളോ മരങ്ങളോ പുഷ്പങ്ങളോ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടികളോ സൃഷ്ടികളോ ഏതുമാകട്ടെ ഒന്നും ആരാധിക്കപ്പെടാൻ യോഗ്യരല്ല അർഹരല്ല എന്ന പ്രഖ്യാപനമാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തന്നെ സഹോദരങ്ങളെ മറ്റേതു സൃഷ്ടികൾ ആരാധിക്കുന്നവരും താൻ തന്നെപ്പോലെ സൃഷ്ടിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെക്കാൾ താഴെയുള്ള സൃഷ്ടിയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഏറ്റവും മുഷ്കിട്ടൻ മനുഷ്യനാണല്ലോ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കുമ്പോൾ താൻ തന്നെപ്പോലെ സൃഷ്ടിയെ ആരാധിക്കുന്നു മനുഷ്യൻ മൃഗങ്ങളെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ തന്നെക്കാൾ നിലവാരം കുറഞ്ഞവയെ മനുഷ്യൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്നാൽ എൻ്റെ സട്ടാവിനെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ കവച്ചു വെക്കുന്ന ഒരു ആശയം മറ്റേതാണുള്ളത് ലോകത്തെല്ലാ മനുഷ്യർക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്ന ഒരു ആരാധ്യൻ അവരുടെ സട്ടാവല്ലാതെ മറ്റാരാണുള്ളത് എല്ലാവരും മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരാധിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും മുഹമ്മദ് നബി സ്വലാസ് മാത്രങ്ങൾ ജനിച്ചത് മുതലുള്ള മനുഷ്യന്മാർക്കല്ലേ അത് സ്വീകാര്യയോഗ്യമായി മാറുകയുള്ളൂ മുഹമ്മദ് നബിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾക്ക് മുഹമ്മദ് നബിയെ ആരാധനായി സ്വീകരിക്കാൻ സാധ്യമല്ലല്ലോ യേശു ക്രിസ്തു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഐസാ നബി സത്തു വസ്സലാമയെ ആരാധിക്കാമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും ഐസാ നബി സത്തു വസ്സലാം ജനിച്ച അതിന് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യർക്കല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ ആരാധനായി സ്വീകരിക്കാൻ കഴിയും ഐസാ നബിക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ അനേക ലക്ഷം മനുഷ്യന്മാർ അവരിങ്ങനെ ആ ആരാധന സ്വീകരിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു രണ്ടാമധ്യായം സ്വത്ത് ബക്കറയിലെ ഇരുപത്തി ഒന്നാമത്തെ വചനമാണ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ച നിങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന രക്ഷിതാവിനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളെ മാത്രമല്ല നിങ്ങളെ മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ എല്ലാവരെയും സൃഷ്ടിച്ചവനാരോ അവനെയാണ് ആരാധിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വചനം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ കഴിയാത്ത ഏത് മനുഷ്യരാണ് ഉണ്ടാവുക ഏത് കാലത്ത് ഏത് നാട്ടിലാണ് ഒരാൾ ഉണ്ടാവുക ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല ലോകത്ത് ഏത് നാട്ടിലാണെങ്കിലും ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെങ്കിലും ഏത് സംസ്കാരത്തിലും സ്വീകരിച്ചവനാണെങ്കിലും ഏത് മനുഷ്യനാണെങ്കിലും അവനോടെല്ലാമുള്ള സംസാരമാണ് യാ അയ്യോന്നാസ് അല്ലയോ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കേണ്ടത് നിന്റെ സൃഷ്ടാവിനെയാണ് ഞാൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവനെ ആരാധിക്കുക എനിക്ക് വെള്ളം ഇറക്കി തന്നവനെ എനിക്ക് വായു സംവിധാനിച്ചവന് എനിക്ക് ഈ ഭൂമിയെ വാസയോഗ്യമാക്കിയവന് എനിക്ക് വേണ്ടി ആകാശത്തെ മേൽക്കൂര എന്നോണം സംവിധാനിച്ചവന് എനിക്ക് വേണ്ടി സൂര്യനെയും ചന്ദ്രനെയും മറ്റു മുഴുവൻ സൗകര്യങ്ങളെയും ഒരുക്കി തന്നവന് ഞാൻ ആരാധിക്കുക ഇതല്ലേ സഹോദരങ്ങളെ ഏറ്റവും ശരിയായ ഏറ്റവും വ്യക്തമായ നിലപാട് അതുകൊണ്ട് ഇസ്ലാം അതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ആശയമായി അത് പഠിപ്പിച്ചു മനുഷ്യൻ മനുഷ്യൻ്റെ സത്താവിനെ ആരാധിക്കാം ഒരാൾ ദൈവവും ഉണ്ടാകാൻ പഴുതില്ല പിന്നെ ഒരു സിദ്ധനും ഇല്ല പിന്നെ അതോടുകൂടി സിദ്ധൻ എന്ന പദപ്രയോഗം തന്നെ അസ്ഥാനത്തായി മാറി തന്നെ സൃഷ്ടിച്ച സട്ടാവിന് മാത്രമാണ് അത്തരം സിദ്ധികൾ ഉള്ളത് അല്ലാത്ത ഒരാൾക്കും അത്തരം സിദ്ധികൾ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് സിദ്ധിയുള്ളവൻ അവൻ അള്ളാഹു തായ മാത്രമാണ് സട്ടാവ് മാത്രമാണ് ഇല്ല ഇല്ല അള്ളാഹുനെ കൊണ്ടല്ലാതെ യാതൊരു കഴിവുമില്ല ഒരു ശക്തിയുമില്ല എന്ന് എല്ലാ ദിവസവും പ്രഖ്യാപിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കപ്പെട്ട പെട്ടവരാണ് ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിച്ച യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികൾ എന്നത് ഇതിലൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുക അതെ എല്ലാ കഴിവിൻ്റെയും ഉടമ അള്ളാഹുവാണ് അവൻ്റെ നാമങ്ങളിൽ പെട്ടതാണ് കദീർ കാദിർ തുടങ്ങിയ നാമങ്ങൾ എല്ലാത്തിനും കഴിവുള്ളവൻ എല്ലാ കാര്യത്തിനും കഴിവുള്ളവരാണ് അള്ളാ എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർ അൻ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് കുതിരത്ത് ശക്തി എന്നത് അവൻ്റെ വിശേഷണമായി പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു 
സഹോദരങ്ങളെ അതെ തൗഹീദിനെ വിഷയമെടുത്താൽ ഇസ്ലാം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്ന ആശയം അജയ്യമാണ് എന്നർത്ഥം ഇനി കർമ്മങ്ങളാവട്ടെ അതിൻ്റെ സംസ്കാരങ്ങളാവട്ടെ ഇടപാടുകളാവട്ടെ ഏതു രംഗമെടുത്താലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് കച്ചവട മേഖലയിൽ കടം വാങ്ങുന്ന വിഷയത്തിൽ മറ്റു കൊടുക്കൽ വാങ്ങലുകളിൽ എല്ലാം ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ച നയങ്ങൾ അത് പരിശോധിക്കുന്ന ഏതൊരാൾക്കും ബോധ്യമാകും ഇത് മനുഷ്യൻ്റെ മനസ്സറിയുന്നവന് മാത്രം നിശ്ചയിക്കാൻ കഴിയുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങളാണ് എന്നത് ഒരു കച്ചവടം എങ്ങനെയാകണം വാങ്ങുന്നവൻ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം വിൽക്കുന്നവൻ എന്തെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കണം അവർ തമ്മിലുള്ള കരാറുകളിൽ പാലിക്കപ്പെടേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് തുടങ്ങി ആ ഓരോ രംഗത്തുമുള്ള കടം വാങ്ങുന്നിടത്ത് കടം കൊടുക്കുന്നിടത്ത് പണയം വെക്കുന്നിടത്ത് പണയം സ്വീകരിക്കുന്നിടത്ത് എന്തിനേറെ നടന്നു പോകുന്ന വഴിയിൽ നിന്ന് വല്ലതും വീണ് കിട്ടിയാൽ ആ വീണ് കിട്ടിയ വസ്തു എന്തു ചെയ്യണമെന്നിടത്ത് പോലുമുള്ള കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ഇസ്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മൃഗങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സസ്യങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മനുഷ്യൻ സ്വീകരിക്കേണ്ട നയങ്ങളെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അയൽവാസിയോട് എങ്ങനെ പെരുമാറണം ഇസ്ലാം പരിചയപ്പെടുത്തി വളരെ കുറ്റമറ്റ ഏറ്റവും കൃത്യമായ അധ്യാപനങ്ങൾ ഏതൊരു രംഗത്തും ഇസ്ലാം നൽകുന്നുവെന്നത് ഇസ്ലാം സട്ടാബിൻ്റെ മതമാണെന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ തെളിവായി നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ആ അയൽവാസിയുമായി മാന്യമായി പെരുമാറുക എന്നത് ഏത് മാന്യന്മാരും ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് പക്ഷേ പലപ്പോഴും ആളുകൾ അയൽവാസിയോട് മാന്യമായി പെരുമാറുന്നത് എന്തിനാ തനിക്ക് ഇങ്ങോട്ടും വല്ലതും നമുക്ക് ചെയ്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും നല്ല നിലയിൽ വർദ്ധിച്ചെങ്കിലേ ശരിയാവൂ എന്ന ആ ഒരു സ്വാർത്ഥതയിൽ നിന്നാണ് പലപ്പോഴും അയൽവാസിയുമായി സഹപാഠികളുമായി നമ്മളൊക്കെ മാന്യമായി പെരുമാറാൻ തയ്യാറാകുന്നത് എന്നാൽ അതിനപ്പുറത്ത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ സബിൻ്റെ അധ്യാപനം വല തംനുൻ തസ്തക്സിർ എന്നാണ് ഇങ്ങോട്ട് അധികം കിട്ടാൻ ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് നീ ഒരാൾക്കും ഒരു നന്മയും ചെയ്യേണ്ടതില്ല സട്ടാവിൻ്റെ തൃപ്തി കാണിച്ചുകൊണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിനെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന അയൽവാസിയോടും അങ്ങോട്ട് മാന്യമായി പെരുമാറാൻ കഴിയും ഇങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യാത്തവനോടും അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും ഇങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്യുന്നവരെയും ആ നന്മയെ പരിഗണിക്കാതെ തന്നെ അങ്ങോട്ട് നന്മ ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിയും അത് കഴിയാൻ ഈ ഒരു അധ്യാപനമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് അതിന് പകരം വെക്കാൻ സാധിക്കുക കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കണമെന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചു മാന്യന്മാരെല്ലാം പൊതുവെ കുടുംബ ബന്ധങ്ങൾ ചേർക്കുന്നവർ തന്നെയാണ് ഏതു മതത്തിലാണെങ്കിലും പക്ഷെ എന്തിനാണ് കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നത് പലരുടെയും മറുപടി നാം അങ്ങോട്ട് മാന്യമായി പെരുമാറിയെങ്കിലേ അവർ ഇങ്ങോട്ടും മാന്യമായി പെരുമാറുമെന്നാണ് അത് സ്വാർത്ഥതയാണ് ആ സ്വാർത്ഥതയെ പോലും ഇസ്ലാം അനുവദിക്കുന്നില്ല നേരെ മറിച്ച് പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു ലൈസൽ വാസുരു ബിൽ മുഖാഫ പ്രത്യുപകാരം ചെയ്യുന്നവനല്ല ബന്ധങ്ങളെ ചേർക്കുന്നവൻ പ്രത്യുത ഇങ്ങോട്ടുള്ള ബന്ധങ്ങളെ മുറിച്ചു കളയുന്നവനോടും അങ്ങോട്ട് ബന്ധം ചേർക്കുന്നുവോ അവനാണ് യഥാർത്ഥ ബന്ധം ചേർത്തവൻ എന്ന പ്രവാചക വചനങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ പ്രധാനമാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ പക്ഷികളോട് പോലും നന്മ ചെയ്തു കൊടുത്താൽ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വൃക്ഷം നട്ടാൽ പുണ്യമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഫി കുല്ലി കബുദിൻ റത്തുബത്തിൻ അജർ പച്ച കരൾ കരളുള്ള എല്ലാത്തിനും ഉണ്ട് പ്രതിഫലം എന്ന് പഠിപ്പിക്കപ്പെട്ടു ഒരു സസ്യം നടുമ്പോൾ ആ സസ്യത്തിൽ കായ ഉണ്ടാകുമോ ഇല്ലേ അതല്ല അവൻ നടാനുള്ള പ്രചോദനം ഞാനൊരു മരം നട്ടാൽ എൻ്റെ സട്ടാവിൻ്റെ അത് ഇഷ്ടമാണ് എൻ്റെ സട്ടാവിൽ നിന്ന് എനിക്ക് പ്രതിഫലം ലഭിക്കും ഇത് ഭാവിയിൽ ആരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചാലും ശരി അതിൽ എനിക്ക് പ്രതിഫലമുണ്ട് ഒരു പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ മരത്തിൻ്റെ കായകൾ ഭക്ഷിക്കാൻ ആയുസ് ഉണ്ടാകണമെന്നില്ല എൻ്റെ മക്കൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ ലഭിക്കണമെന്നില്ല ഒരു പക്ഷെ ഈ മരം തന്നെയും മോട്ടിക്കപ്പെട്ട് പോയേക്കാം ഒരു പക്ഷെ മരത്തിലെ കായ്കരികൾ മറ്റാരെങ്കിലുമൊക്കെ അനുഭവിച്ചേക്കാം എന്നാലും എനിക്കത് പുണ്യമാണ് മഹത്വമാണ് എന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോഴല്ലേ ഒരാൾക്ക് മരം നടാൻ കഴിയുക അതല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്തെന്ന് നടണം വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ് ഇത് ഫലമുണ്ടായി വരുമ്പോഴേക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യുക നേരെ മറിച്ച് എൻ്റെ സട്ടാവിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് എൻ്റെ സട്ടാവിൻ്റെ അധ്യാപനമാണ് എന്ന തിരിച്ചറിവുണ്ടാകുമ്പോൾ ഏത് മനുഷ്യനും ഏത് നന്മയിലേക്കും മുന്നേറാൻ കഴിയും ലോകം അവസാനിക്കുന്നുവെന്ന് അറിയുന്ന അവസാന നിമിഷങ്ങളിൽ പോലും നിങ്ങളെ കൈകളിൽ ഒരു ചെടിയുണ്ടെങ്കിൽ അത് നട്ടിട്ടല്ലാതെ എഴുന്നേൽക്കാൻ പാടില്ല എന്ന പ്രവാച അധ്യാപനം ഇതിനോട് നമ്മൾ കൂട്ടി വായിക്കുക അത്
മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിലെ എല്ലാ രംഗത്തെയും കൃത്യമായി കണക്കിലെടുത്ത് പരിഗണിച്ചു കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നിയമങ്ങളെ മുഴുവനും വെച്ചത് പല കാര്യങ്ങളും ഇസ്ലാം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഒരുപാട് വിലക്കുകൾ മതത്തിലുണ്ട് മദ്യപാനം പാടില്ല വ്യഭിചാരം പാടില്ല പലിശ വാങ്ങാനും കൊടുക്കാനും പാടില്ല അക്രമങ്ങൾ പാടില്ല അനീതികൾ പാടില്ല കൈക്കൂലിയും കൊള്ളലാഭങ്ങളും ഒന്നും പാടില്ല പൂഴ്ത്തിവെപ്പുകൾ അനുവദിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല തുടങ്ങി ധാരാളം നിർദ്ദേശങ്ങളെ വിലക്കുകളെ ഇസ്ലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഈ വിലക്കുകളൊക്കെ മനുഷ്യന് സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഈ നിയന്ത്രണങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതല്ലാതെ സൃഷ്ടാവനത് കൊണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് വല്ലതും നേടാനുണ്ടായിട്ടല്ല മനുഷ്യൻ സാമൂഹ്യമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ കുടുംബ പരമായി ജീവിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ അയൽപക്കമായി ഇടപെടുമ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ ഏറ്റവും കുറ്റം മറ്റൊരു ജീവിത രീതി വ്യക്തിക്കാണെങ്കിലും കുടുംബത്തിനാണെങ്കിലും സമൂഹത്തിനാണെങ്കിലും രാജ്യത്തിനാണെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം കുറ്റമറ്റ നിയമങ്ങൾ നിർദ്ദേശങ്ങൾ അനിവാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെല്ലാം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന നിയമങ്ങളെയാണ് നിയന്ത്രണങ്ങളെയാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചത് ഇസ്ലാം ഒരു കാര്യം പാടില്ല ഹറാമാണ് എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുവെങ്കിൽ ഒന്നിൽ അത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിന് ദോഷകരമായിരിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കുടുംബ ജീവിതത്തിന് ദോഷകരമായിരിക്കും അതുമല്ലെങ്കിൽ സമൂഹത്തിന് ദോഷകരമായിരിക്കും അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു രംഗത്ത് ദോഷമാണ് എന്ന് വരുന്ന ഒന്നിന് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് വിലക്കിയത് ഒരു പക്ഷെ ഒരു വ്യക്തിക്ക് നേട്ടമുണ്ടെങ്കിലും കുടുംബത്തിന് ദോഷമാണെങ്കിൽ അവിടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ താല്പര്യത്തിലാണ് ഇസ്ലാം പരിഗണിച്ചത് ഇനി കുടുംബത്തിനും വ്യക്തിക്കും ഗുണമാണ് പക്ഷെ സമൂഹത്തിന് അത് ദോഷമാണ് എങ്കിൽ സമൂഹത്തിൻ്റെ താല്പര്യമാണ് ഇസ്ലാം അവിടെ പരിഗണിച്ചത് ഇങ്ങനെ ഓരോ രംഗത്തും കൃത്യമായി അടുക്കും ചിട്ടയും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിയമങ്ങൾ മാത്രമുള്ള ഒരു മതമാണ് ഇസ്ലാം എന്നത് ഇസ്ലാമിലെ ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ആയിരം എണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ആയിരവും ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് നാം അവയെ പരിശോധിക്കാൻ പഠിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ ഈ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്ക് ഇവിടെ ബോധ്യമാകും ഇസ്ലാം വെറുതൊരു കാര്യം ഹറാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല വെറുതൊരു കാര്യം കറാഹത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിലെല്ലാം കൃത്യമായ നയങ്ങൾ കൃത്യമായ രഹസ്യങ്ങൾ അതിലെല്ലാം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ് ഇങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് ഇതാണ് യഥാർത്ഥ മതമെന്ന് ബോധ്യമാവുക ഖുർആൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയല്ലോ ശരിയായ ബുദ്ധിമാന്മാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവർ നിന്നും ഇരുന്നും കിടന്നും എല്ലാം ചിന്തിക്കുകയും സട്ടാവിനെ ഓർക്കുകയും അവസാനം ബോധ്യപ്പെടുന്ന ഒരു ബോധ്യം അവർ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന ഖുർആൻ പറയുന്നു റബ്ബന മാ ഹലക് തഹാദ ബാത്തില സുബ്ഹാനക് ഫഖിന അലബന്ന അല്ലാഹു ഇന്നും നീ വ്യർത്ഥമായ സൃഷ്ടിച്ചതല്ല അതിനാൽ നരക ശിക്ഷയിൽ നിന്ന് നീ ഞങ്ങളെ കാക്കണേ എന്ന പ്രാർത്ഥന അവനെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് വരുമെന്നാണ് ഇസ്ലാം നൽകുന്ന പാഠം സഹോദരങ്ങളെ അതിനാൽ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഉപ്പ മുസ്ലിമായി ഉമ്മ മുസ്ലിമായി അതുകൊണ്ട് ഞാനും മുസ്ലിമായി കുടുങ്ങി എന്നല്ല ചിന്തിക്കേണ്ടത് മതത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ബോധ്യപ്പെടുമ്പോഴാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയ അനുഗ്രഹം എത്രമാത്രം വലിയതാണ് എന്ന് കൃത്യമായ ഒരു മനുഷ്യന് ബോധ്യമുണ്ടാവുക അതിന് മതം പഠിക്കുക തന്നെ വേണം മതത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മക്കാസു ശരി ആണ് കൃത്യമായി ഉൾക്കൊള്ളാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ എങ്ങനെയോ എത്തിപ്പെട്ട ഈ മതം എത്രമാത്രം വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് എത്ര വലിയ ഞാനെത്തിയത് എന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടാകുമ്പോഴാണല്ലോ ഇതിന് മനസ്സറിഞ്ഞ് ആത്മാർത്ഥമായി ഇതിൽ ടേസ്റ്റ് അനുഭവിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കാൻ സാധിക്കുക പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ചു ഈ മാനിൻ്റെ മാധുര്യത്തെ അനുഭവിക്കാൻ കഴിയും ആർക്കാണെന്നും മൂന്ന് ഗുണങ്ങൾ അയാളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തൻ്റെ സൃഷ്ടാവായ അള്ളാഹുവിനെ റബ്ബ ആയി തൃപ്തിപ്പെട്ടവൻ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചവൻ മതി എനിക്ക് ആരാധ്യനായി എനിക്ക് വെള്ളം നൽകുന്നവൻ മതി എനിക്ക് ആരാധ്യനായി എനിക്ക് വായു നൽകുന്നവൻ മതി എനിക്ക് ആരാധ്യനായി എനിക്ക് വേണ്ടി ആകാശവും ഭൂമിയും സംവിധാനിച്ചവൻ തൻ്റെ മതി എനിക്ക് ആരാധ്യനായി എന്ന് തൃപ്തിപ്പെട്ട് ആ സൃഷ്ടാവിനെ ഉൾക്കൊള്ളുക അതേപോലെ ഇസ്ലാമിനെ മതമായി തൃപ്തിപ്പെടുക കേവലം ഒരു പാരമ്പര്യത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിക്കുകയല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ മതമായി സ്വീകരിക്കുകയല്ല താല്പര്യമില്ലെങ്കിലും തൽക്കാലം അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകട്ടെ എന്ന് എനിക്ക് ഇസ്ലാമിനെ സ്വീകരിക്കുകയല്ല നേരം ഇസ്ലാമിനെ മതമായി തൃപ്തിപ്പെട്ടവൻ അവനാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ മാധുര്യം അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുക ഒബി മുഹമ്മദിൻ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം റസൂല മുഹമ്മദ് നബിയെ
ഞാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി എൻ്റെ സട്ടാവയ ചതൂതനാണ് എൻ്റെ സംസ്കാരം എന്താവണം എൻ്റെ വേഷം എങ്ങനെയാവണം എൻ്റെ ഭാഷ എന്താവണം എൻ്റെ കുടുംബജീവിതം എന്താകണം തുടങ്ങി ഞാൻ ജനിച്ചു വരുന്നത് മുതൽ ഞാൻ മരിച്ചു തീരുന്നത് വരെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഓരോ രംഗത്തെയും എന്നെ പഠിപ്പിക്കാൻ എൻ്റെ സട്ടാവ് എന്നോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് എന്നിലേക്ക് യോഗിച്ച അങ്ങേറ്റം വാത്സല്യമുള്ള എൻ്റെ പ്രവാചകനാണ് മുഹമ്മദ് നബി സുലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ എന്ന് തിരിച്ചറിയുമ്പോഴാണ് ആ പ്രവാചകനെ പ്രവാചകരായി തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുക അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ആ പ്രവാചകൻ പഠിപ്പിച്ച എല്ലാത്തിനെയും മനസ്സറിഞ്ഞ് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും അതല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പ്രവാചകൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു എൻ്റെ പ്രവാചകൻ ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു എൻ്റെ ഇസ്ലാമിൽ ഇങ്ങനെയുണ്ടായി എനിക്കത് സ്വീകാര്യമല്ല എൻ്റെ ബുദ്ധിക്കത് യോജിക്കുന്നില്ല ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന കാലഘട്ടത്തിന് അനുയോജ്യമല്ല എന്നൊക്കെയുള്ള അല്പമായ തോന്നലുകൾ ഒരു പക്ഷെ തോന്നി വരും പ്രവാചകരെ പ്രവാചകരായി മനസ്സറിഞ്ഞ് തൃപ്തിപ്പെടാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് പ്രവാചകരെ പ്രവാചകരായി തൃപ്തിപ്പെടാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം അത്തരം ആളുകൾക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മാധുര്യം ഉണ്ടാകും ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് ഈ ലോകത്തെ ജീവിതം മാത്രമല്ല ശരിയായ ജീവിതമെന്നാണ് ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ച് മണ്ണടിഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ അവൻ ഇല്ലാതായി പോകുന്നില്ല രണ്ടാം നമ്പർ രണ്ടാമത് അവൻ എഴുന്നേറ്റ് വരുമെന്നാണ് മിൻഹാ ഹലത്തിനാകും ഒഫിഹാ നൊഴിതുക്കും ഒ മിൻഹാ നൊഹ്രിജുക്കും താളത്തിന് ഈ മണ്ണിൽ നിന്നാണ് മനസ്സ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണിലേക്കാണ് മടങ്ങുന്നത് ആ മണ്ണിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഉയർത്തി നേൽപ്പിക്കപ്പെടുമെന്നാണ് അതല്ലാതെ മരിച്ചു മരിക്കുന്നതോടു കൂടി എല്ലാം അവസാനിക്കുന്നുവെങ്കിൽ പിന്നെ ഈ ജീവിതത്തിന് എന്താണ് അർത്ഥമുള്ളത് ഇത്രയും ബുദ്ധിയും ഇത്രയും തൻ്റെ ഇടവും പക്വതയും പാകതയും ഉള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ നാൽപ്പതോ അൻപതോ അറുപതോ കൊല്ലം ജീവിച്ച് അതിനിടയ്ക്ക് എപ്പോഴോ മരിച്ചു പോയി അതോട് എല്ലാം അവസാനിച്ചുവെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങളെ എന്തർത്ഥമാണ് ഈ ജീവിതത്തിനുള്ളത് അതിനപ്പുറത്ത് ജീവിതമുണ്ട് എന്ന് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നു അവന് ഈ ലോക ജീവിതം കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത് മണ്ണിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് വരുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് എന്നാണ് സട്ടാവന് മുമ്പിൽ അവൻ ഹാജരാക്കപ്പെടും എന്നിട്ട് ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തു വെച്ച മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും സട്ടാവ് ചോദിക്കും അവനോട് അത് കൃത്യമായ വിശദീകരണം മറുപടി പറയാൻ അവൻ്റെ ബാധ്യസ്ഥനാണ് അതിൽ അവൻ ശരിയായി കൃത്യമായ ജീവിതം ജീവിച്ചു കൊണ്ട് വന്നവനാണ് എങ്കിൽ അവന് ശേഷമുള്ള ജീവിതത്തിൽ സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമെന്നും അതല്ല ഈ ഭൂമിയിലെ ജീവിതം പാഴാക്കി കളഞ്ഞു സട്ടാവിന് നിയമങ്ങളെ പരിഗണിക്കാതെ സട്ടാവ് പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപനങ്ങളെ മുഖവിൽ എടുക്കാതെ തോന്നിയ പോലെ ജീവിച്ചു നാടിൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും സമൂഹത്തിൻ്റെയും താല്പര്യം മാത്രം പരിഗണിച്ചു തൻ്റെ സ്വാർത്ഥമായ താല്പര്യങ്ങളെ മാത്രം പരിഗണിച്ചു അങ്ങനെ ഈ ലോകത്ത് ജീവിതം അവൻ കളഞ്ഞു കുളിച്ചവനാണെങ്കിൽ അതിന് തിക്ത ഫലം അവൻ അനുഭവിച്ചേ പറ്റുമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തിയ പരലോക സങ്കല്പം അതാണ് സഹോദരങ്ങളുടെ യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നാം ഇല്ലെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ഉണ്ടെന്ന് വിശ്വസിച്ചാലും ശരി അത് സത്യമാണ് സംഭവിച്ചേ തീരൂ അതിനാൽ അതിലേക്ക് വേണ്ടി നാം ഒരുങ്ങൽ കൂടി പ്രധാനമാണ് മതത്തെ മനസ്സറിഞ്ഞ് ജീവിതത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളുക എങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു വിശ്വാസിക്ക് തെമ്മാടിയാവാൻ കഴിയില്ല തോന്നിവാസിയാവാൻ കഴിയില്ല ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാവാൻ കഴിയില്ല തീവ്രവാദിയാവാൻ കഴിയില്ല നാട്ടിൽ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കുഴപ്പക്കാരനായി മാറാൻ കഴിയില്ല ഇന്നഹാൻ പരിചയപ്പെടുത്തി നിശ്ചയമായും ഈ ഖുർആൻ വഴി കാണിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ശരിയായതിനേക്കാണെന്ന് ഖുർആൻ പറയുന്നു അതെ ഇസ്ലാമിന്റെ അധ്യാപനം ശരിയാമെന്ന് നാം സ്വീകരിച്ചത് കൊണ്ട് അയാൾ നാട്ടിൽ കുഴപ്പക്കാരനായി മാറിയെന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല അയാൾ ശല്യക്കാരനായി മാറിയെന്ന് ഒരാൾക്കും പറയാൻ കഴിയില്ല നേരമറിച്ച് അയാൾ ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ നാടിന് ഉപകാരപ്പെടുന്നവരായി മാറി ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ സമൂഹത്തിൽ നല്ലവനായി മാറി ഒരു നല്ല മുസ്ലിം ആയതുകൊണ്ട് അയാൾ നല്ല ഭർത്താവായി മാറി അവൾ നല്ല ഭാര്യയായി മാറി അവൾ നല്ല പിതാവായി നല്ല മാതാവായി നല്ല മകനായി നല്ല മകളായി അവൻ എല്ലാ രംഗത്തും ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയായി മാറി എന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയൂ കുന്തും ഹൈറ ഉമ്മ ഊഹ്രിയത്തിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠരായ സമൂഹം നിങ്ങളാണ് എന്ന് കുറാൻ എടുത്തു പറഞ്ഞത് അത്തരം ഒരു മതം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ജീവിക്കുന്ന വിശ്വാസികൾ സംബന്ധിച്ച് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ ആ തരത്തിൽ മതത്തെ ഏറ്റെടുക്കാൻ നാം തയ്യാറാവണം പൂർണ്ണമായും സട്ടാവിലേക്ക് നമ്മൾ മടങ്ങണം ആ സട്ടാവിലെ അധ്യാപനങ്ങളെ നാം ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കണം അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഈ ലോകത്തും നല്ലവനാകാൻ കഴിയൂ പാഠത്തിലും ജീവിതത്തിലും രക്ഷപ്പെടാൻ കഴിയൂ ഒരുപാട് ദുരന്തങ്ങൾ വരുമ്പോഴും
ആത്മഹത്യയിലേക്ക് പോലും അഭയം തൊടുമ്പോൾ തൗഹീദ് സ്വീകരിച്ച സട്ടാമിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ള വിശ്വാസികൾ അവിടെയും സമാധാനം കണ്ടെത്തുകയും ആ സട്ടാമിലേക്ക് മടങ്ങുകയും സട്ടാമിൻ അധ്യാപകങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട് സമാധാനത്തോടെ അവർ കഴിഞ്ഞുകൂടുകയും ചെയ്യുന്നു എങ്കിൽ അത് വിശ്വാസിക്ക് മാത്രം ലഭിക്കുന്ന ഒരു നേട്ടമാണ് ആ തരത്തിലുള്ള നേട്ടങ്ങൾ വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിനാൽ ശരിയായ വിശ്വാസികളായി ജീവിക്കാൻ നാം പരിശ്രമിക്കുക സട്ടാമിൻ അധ്യാപകങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ പാലിക്കുക ജീവിത മതപ്രകാരം ക്രമീകരിക്കുക അള്ളാഹു തായ തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ എല്ലാ ദുരന്തങ്ങളിലും അള്ളാഹു നമ്മെ കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അനുഭവിക്കുന്ന ഓരോ വേദനയ്ക്കും അള്ളാഹു തായ തക്കതായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് മരിച്ച് വിട പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ പൂർണ്ണമായി വിശ്വാസിയായി മരിക്കുക അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ അബ്ബന ആത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഓഫിലാഹ് ഹസന അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വാത്ത്